Hello friends, today we are going to see about MQTT protocol. So MQTT stands for message queue telemetry transport telemetry transport okay so first we'll see how this MQTT works basically for this I'm going to take an example of a, a simple uh, marriage broker okay so I'm going to just think of a marriage broker so I'm just uh, having a website called BHK matrimony this for an example just for an example so basically this BHK matrimony the BHK matrimony in Rade and now are Kapodana or a broker are Kapodu it or a marriage broker saying la Ipo actually on a mena pakapurana the MQTT protocol Ipri work out under the model of path it at the capro it or internal architecture elame papo so basically the MQTT protocol in Rade and the uh, it, uh, is, uh, the we will see a simple analogy So now we have a matrimony site This is called BHK Matrimony This is a broker act Fine Now there uh, is family irukkanga. Family 1 What are you doing? In this particular uh, BHK Matrimony on the website le, Payan will actually payan uh payana pondu that rang. Okay, payana ku pondu that rang. So you payana patina details. And the details elatio in the particular uh, uh, website la on the publish panitranga. In the particular website la on the publish panitranga. Setting la on the publish panitang. Ipo for example uh you on the community basis kurturpanga uh community kurturpanga. Illa on the financial status Kuduthur Panga Apra on the educational qualifications Kuduthur Panga Okay So three different number Ipatiki three different uh, items Matu Pakro on community on financial status one on the educational Ipo in the in the particular website la Anga Payana Pathi Anga publish Panirkanga in the community Lerka Ravra in the financial status Avergi Ulo educational Lerka of Dinsol to publish Panitang now, in this matrimony site, there is one family okay? So, this is our family 2, this is our family 3, this is our family 4 okay? So, in the family 2, what do you do? In this website, you subscribe In the BHK website, you subscribe If you particular subscribe Aunga community example is Aunga community la irukra varan mattum varano abindradukava community based channel community based channel la subscribe panirukanga appo and the community related ah edavadhu varan vanduchina avangalukku information theriyapaduvaanga okay in the family 3 enna na ivunga vandu or particular financial status irundha mattum dhaan ivungalukku vandu eligible so, this is the uh, second uh, family 3. Family 3 is uh, financial status of the channel. Subscribe uh, family 4 is education. You have to do the education. Status, educational status. You have to do the education. You have to subscribe to the channel. So, you have to do the subscribe to the so family 2 is one example tha. family 2 vandu community related ana or channel la subscribe pannirukanga in the bhk matrimony site la ivunga vandu family 3 vandu financial status basis ah adha da channel la avanga eduthirukanga family 4 vandu educational status ah eduthirukanga ipo uh, ipa family 1 kudukra information la uh, community um uh, education um irukku nu vechinga for example financial pathi avanga edhu sollala abadina so idu vandu actually ipo enna irukna in the moon family um in the bhk matrimony la subscribe pannirukanga okay in fact idu um subscribe da family 1 um subscribe panna pora dhan publish pannirukanga ipothikku nam inda subscribe utruvom publish pannadha mattum so ivunga vandu maapla vechirukanga maapla ivunga veetla irukanga ponnu venum nu solittu publish pannirukanga seringla 
இங்கே வந்து நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட் சேனல் பார்க்குறோம் ஒன்று கம்யூனிட்டி பேஸ்டு சேனல் ஒன்று ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பேஸ்ட் சேனல் இன்னொன்று வந்து எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் சேனல் ஓகே ஸோ சேனல்ன்றது என்ன ஒரு நம்ம நார்மலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் இல்லை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சேனலில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு வரும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ இவங்க வந்து இந்த பிஹெச்கே மேட்ரிமோனி சைட்டில் கம்யூனிட்டி ரிலேட்டடில் மட்டும் இவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஃபைனான்ஷியல் ரிலேட்டட் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது வந்திருக்க ஒரு வரன் வந்து கம்யூனிட்டியும் எஜுகேஷன் மட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஹெச்கே மேட்ரிமோனின்ற ப்ரோக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேமிலி டூக்கும் ஃபேமிலி ஃபோருக்கும் மட்டும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்புவாங்க ஏன்னா இவங்க தான் வந்து இவங்க வந்து கம்யூனிட்டி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இவங்க வந்து எஜுகேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருவாங்க இவங்க பப்ளிஷ் பண்ண டேட்டாவில் ஃபேம் ஃபைனான்ஷியலை பற்றி எந்த கண்டிஷனும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இந்த ரெண்டு சேனலுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ரோக்கர் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்பி வைப்பார் ஸோ கம்யூனிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஃபேமிலி டூக்கும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஃபேமிலி ஃபோருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பப்படும் இல்லை ஃபேமிலி ஒன்று வந்து ஃபைனான்ஷியலும் எங்களுக்கு கம்யூனிட்டி முக்கியம் இல்லை ஃபைனான்ஷியலும் எஜுகேஷன் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்கர் வந்து ஸோ யாருக்கு இது மேட்ச் ஆகுது ஃபைனான்ஷியல் எஜுகேஷன் ஸோ ஃபேமிலி த்ரீக்கும் ஃபேமிலி ஃபோருக்கும் மேட்ச் ஆகுது இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வரனை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்புவாங்க ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு மேரேஜ் ப்ரோக்கர் நம்ம ஸ்டோரி இப்போ பார்க்குறோம் ஓகே இதே கான்செப்ட் தான் நம்மளுடைய எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்கால்லையும் நடக்குது ஸோ எப்படி நடக்குது அப்படின்ற பார்ப்போம் ஓகே இப்போது எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்காலில் அந்த அதில் வந்து அந்த கல்யாண ப்ரோக்கர் மாதிரியே இங்கே யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு எம்கியூடிடி ப்ரோக்கர் இருக்கார் இங்கே ஒரு எம்கியூடிடி ப்ரோக்கர் இருக்கார் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கே ஒரு கிளையண்ட் ஒன் அப்படின்னு ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறோம் கிளையண்ட் ஒன் அப்படின்றவர் எடுத்துக்கிறோம் இவர் சர்டைன் இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இவர் சர்டைன் இன்ஃபர்மேஷனை இந்த ப்ரோக்கரில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு நீங்கள் வந்து இன்னும் சிம்பிளாக கூட ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு சரிங்களா இப்போது இதே எம்கியூடிடி ப்ரோக்கரில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் சேனல் நம்ம எடுத்துப்போம் நம்ம ஒரு அட் அதுக்கு அதுக்கு அதே மாதிரி இருக்கிறதுக்காக ஸோ இவங்க வந்து கிளையண்ட் டூ இவங்க வந்து கிளையண்ட் த்ரீ இது வந்து கிளையண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மூணு சேனலுமே கிளையண்ட் டூ கிளையண்ட் த்ரீ கிளையண்ட் ஃபோர் மூணுமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் டு யோர் எம்கியூடிடி ப்ரோக்கர் எம்கியூடிடி ப்ரோக்கருக்கு வந்து இவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல எம்கியூடிடியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சேனல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈக்குவல் அண்ட் என்னென்னா டாபிக் இங்கே என்ன சொல்லுவோன்னா டாபிக் ஸோ இது மூணு பேருமே சப்ஸ்கிரைபர் தான் இவங்க மூணு பேருமே சப்ஸ்கிரைபர் தான் ஸோ இவங்க மூணு பேருமே சப்ஸ்கிரைபர் பட் எந்த டாப்பிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க போன எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணோம் ஃபேமிலி டூ வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் வரன் தான் வேணும்னு போட்டிருக்காங்க ஃபேமிலி த்ரீ வந்து ஃபைனான்ஷியல் பேஸ்ட் தான் வரணும்னு போ சேனல் தான் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே கிளையண்ட் டூ வந்து இந்த டாப்பிக்லேருந்து எனக்கு டேட்டா வரணும் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க கிளையண்ட் த்ரீ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிளையண்ட்டை வந்து ஒரு டிஹெச்டி லெவன் சென்சார்னு எடுத்துப்போம் ஸோ டிஹெச்டி லெவன் சென்சார் வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி கொடுக்கும் டெம்பரேச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹியூமிடிட்டி கொடுக்கும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளையண்ட் டூ வந்து டெம்பரேச்சருக்கு மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் கிளையண்ட் த்ரீ வந்து ஹியூமிடிட்டி டேட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு கிளையண்ட் ஃபோர் வந்து டெம்பரேச்சரும் வேணும் ஹியூமிடிட்டியும் வேணும் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன ஒன்றா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஹெச்டி லெவன் சென்சார்லேருந்து டெம்பரேச்சர் மட்டும் வருது டெம்பரேச்சர் மட்டும் டேட்டா வருது அப்படின்னா இந்த மிக்யூடிட்டி ப்ரோக்கர் என்ன பார்ப்பார்னா யார் யா
எந்தெந்த சேனல் யூமிடிட்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேனல் ஃபோர் அண்ட் சேனல் த்ரீ ஸோ சேனல் ஃபோருக்கும் சேனல் த்ரீக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்பி வைக்கும் ஓகே ஸோ இவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க டாபிக் பேர் டெம்பரேச்சர் இவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க டாபிக் பேர் யூமிடிட்டி ஸோ இந்த ப்ரோக்கர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி லைக் சாஃப்ட்வேர் என்டிட்டி இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்திருக்க டேட்டாவை யார் அந்த பர்டிகுலர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த டாப்பிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்பி வைக்கும் இதுதான் எம்கியூடிடி ப்ரோக்கருடைய ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே ஒரு சிம்பிள் நம்ம அவரோட அனாலஜி மூலமாக இதை பார்த்தோம் ஸோ நம்மளுடைய மேட்ரிமோனி மாதிரியே மேட்ரிமோனி ப்ரோக்கர் மாதிரி நமக்கு எம்கியூடிடி ப்ரோக்கர் இருக்கார் ஸோ அங்கே இருந்த ஃபேமிலிஸ் மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாடலுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப் சப் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பப்ளிஷ் சப்ஸ்கிரைப் மாடல் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கிளைண்ட் வந்து ஒரு டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க மற்ற கிளைண்ட்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஸோ ச யாரெல்லாம் எந்தெந்த டாப்பிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அவங்களுக்கு அந்தந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேருது இதுதான் சிம்பிளான அந்த கான்செப்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சர்வரையும் ஒரு கிளைண்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல எப்படி இந்த கம்யூனிகேஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போது நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஒரு சிங்கிள் ப்ரோக்கரும் ஒரு சிங்கிள் கிளைண்ட்டும் எடுத்துப்போம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்காலை எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எங்கே பார்க்குறோம்னா இந்த ப்ரோட்டோக்காலை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற சினாரியோ தான் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே கிளைண்ட்டுன்றது ஒரு பிஎல்சியோ அல்லது ஒரு டிவைஸாகவும் இருக்கலாம் சர்வருன்றது ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரோக்கர் ஓகே நம்ம முன்னாடியே ஐஓடியில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடியில் பேசிக்கில் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு டிவைஸ்லேயும் ஒரு சைப் ஆஃப் சென்சார் இருக்கும் இந்த சென்சார் மூலமாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேட்வே டிவைசஸ் மூலமாக க்ளவுடுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த சென்சாருக்கும் இந்த க்ளவுடுக்கும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷனை வந்து இந்த இடத்துல கேட்வே தான் நடத்துது இங்கே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பிஎல்சி அல்லது டிவைஸ்லேருந்து கிளைண்ட்லேருந்து ஒரு டேட்டா வருது அந்த டேட்டா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக உங்கள் சர்வருக்கு போய் சேருது சர்வருன்றது ப்ரோக்கர் அல்லது க்ளோடு அப்படின்னு போகுது ஓகே இதோடைய ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய டிவைஸ்லேருந்து வர கம்யூனிகேஷனுக்கு மூணு லேயராக பிரிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு லேயருக்கு பேர் அப்ளிகேஷன் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயர் தான் முதல் லேயர் செகண்ட் லேயருக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் மூணாவது லேயருக்கு பேர் இன்டர்நெட் லேயர் ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால் வந்து எம்கியூடிடி எஸ்டிகே இங்கே நம்ம வந்து எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்கால் பார்க்குறோம் இந்த எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்காலும் எஸ்டிடிபி ப்ரோட்டோக்காலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்கால் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் லேயரில் உங்களுக்கு எம்கியூடிடி எஸ்டிகே இருந்தால் என்ன பண்ணும் அப்ளிகேஷன் லேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிளைண்ட்லேருந்து ஒரு டேட்டா வருதுன்னு வச்சுங்க ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வருதுன்னு வச்சுங்க அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் லேயர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்திருக்கக்கூடிய சென்சார் டேட்டாவை சென்சார் டேட்டாவை எம்கியூடிடி பேக்கெட்டாக மாற்றோம் எம்கியூடிடி பேக்கெட்ஸாக மாற்றோம் ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எம்கியூடிடி பேக்கெட்னால் என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் லேயரோட வேலை என்னென்னா சென்சார் டேட்டாவை எம்கியூடிடி பேக்கெட்டாக மாற்றோம் அதுவே அப்ளிகேஷன் லேயரில் ஹெச்டிடிபி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஹெச்டிடிபி இருந்தால் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்சார் டேட்டாவை ஹெச்டிடிபி பேக்கெட்டாக மாற்றோம் அதுதான் வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எம்கியூடிடி பேக்கெட்டாக மாற்றுது இது வந்து எஸ்டிடிபி பேக்கெட்டாக மாற்றிடுது ஓகே மாற்றின டேட்டாவை அப்ளிகேஷன் லேயர்லேருந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கு அனுப்பி வைக்கும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எது மூலமாக அனுப்பி வைக்கும்னா ஒரு போர்ட் மூலமாக அனுப்பி வைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கணும்னா அது என்ன போர்ட் நம்பர் இருக்கணும்னா ட்ரிபிள் எயிட் த்ரீ இருக்கும் இதுவே நான் செக்யூர் கம்யூனிகேஷன்னா இட் வில் பி ஒன் எயிட் எயிட் த்ரீ இருக்கும் ஸோ இந்த போர்ட் மூலமாக தான் டேட்டா வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர்லேருந்து டிசிபி லேயருக்கு போகும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா டிசிபி ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ
ரெயின்போ நகருக்கு எது போகணும் அது மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிது இல்லையா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேக்கெட்டில் டேட்டாவை பிரிச்சிடும் அப்படி பிரிக்கும் போதே அது கூட அந்த கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷனையும் சேர்த்துரும் ஓகே நான் வந்து இதை வந்து வேறு ஒரு கலரில் இண்டிகேட் பண்ணுறேன் இது கூட இந்த ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் பிரிக்குது இல்லை அது கூட ஒரு எட்ரு இன்ஃபர்மேஷன் சேர்த்துருக்கும் டிசிபி எட்டர் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே சேர்க்குது இந்த எட்ரு என்னென்னா கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் பேசிக் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷனை இது கூட சேர்த்துரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுடைய டிசிபியில் போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ டிசிபியில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுது அடுத்தது டிசிபிலேருந்து வந்த டேட்டாவை ஒன்ஸ் டிசிபியில் இந்த ஒர்க்கை முடித்த பிறகு அதாவது பேக்கெட் பண்ண பிறகு டிசிபிலேருந்து டேட்டா எங்கே போகுதுன்னா ஐபிக்கு போகுது இன்டர்நெட் லேயர் இவரோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்நெட் லேயரோட வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இன் ஐபியோட மெயின் பர்பஸ் வந்து ரூட்டிங் தான் ஐபியோட வேலை என்னென்னா ரூட்டிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் பெட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ லாஸ்ட் பெட்டுக்கு எந்த ரூட்டில் போகணும் அதாவது ஏ டு சி போகணுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஏ டு சி வந்து ஏலேருந்து பி போய் பிக்கு அப்புறம் சி போகணுமா இல்லை ஏலேருந்து வேறு ஒரு டி போய் சி போகணுமா எந்த ரூட்டில் அதை போய் சேரணும் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஐபி ப்ரோட்டோக்கால் தான் அகெயின் இவர் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவார்னா இவர் ஒரு எட்ரு சேர்த்துருவார் இவர் ஒரு எட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சேர்த்துருவார் அதுக்கு பேர் ஐபி எட்டர் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ வில் பி ஆடிங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐபி எட்டர் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் சேர்த்த பிறகு தான் அந்த டேட்டா வந்து அனுப்பப்படும் எப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்கல் மீடியா வழியாக எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக அனுப்பப்படும் அப்போ மூணு லேயர் இருக்குது அப்ளிகேஷன் லேயர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் இன்டர்நெட் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயரில் வந்த டேட்டாவை எம்கியூடிடி பேக்கெட்ஸாக மாற்றுது அடுத்தது லேயரில் எம்கியூடிடி பேக்கெட்ஸை தனித்தனியாக பிரிக்குது டிசிபியில் பேக்கிங் பண்ணுது அதுக்கு அடுத்த லேயரில் அதை வந்து ரூட்டிங் இன்ஃபர்மேஷனையும் ஆட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக ஃபிசிக்கல் மீடியா மூலமாக அனுப்புது ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே